டெக்ரீன் சண்டே சீரீஸின் சீசன் டூ உடைய ஏழாவது எபிசோடுக்கு உங்களை மகிழ்ச்சியோட இருக்கிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கேம் ஆஃப் த வீக் ஃபிங்கர் டிரைவர் இந்த ஆப் தான் இந்த வார்த்தையோட ரெக்கமெண்டேஷன் இந்த ஆப்பை பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் உங்களோட சிங்கிள் ஃபிங்கரை யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் காரை ஈஸியாக ட்ரைவ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபிங்கரை யூஸ் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் டேப் யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போய் மாற்றிக்கலாம் ஸோ ரொம்பவுமே இன்டூட்டிவான கேமாக தான் இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆப் ஆஃப் த வீக் டச் ப்ரொடக்டர் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன்களுக்காக பிரத்யேகமாக இருக்கிற இந்த ஆப்போடைய செயல்பாடு என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அன்இன்டென்ட் டச் அதாவது பாக்கெட்டில் வைக்கும் போதோ இல்லை கையில் வச்சுருக்கும் போதோ உங்களை அறியாமல் நிறைய டச்சுகள் ஏற்படும் இல்லையா அதை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆப் மெயினாக இருக்குது இதில் நீங்கள் ஃபோனை ஷேக் பண்ணுறது மூலமாகவே நீங்கள் லாக் பண்ணுறதோ அன்லாக் பண்ணுறதோ இல்லைனா ப்ராக்சிமிட்டி லைக் உங்கள் உங்கள் ஃபோனில் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் இருக்குங்க இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இந்த ஆப்பில் இருக்குது இந்த ஆப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஷின் ஆஃப் த வீக் போன வர ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தோம் வேர்ல்டுலேயே எது ரெண்டாவது பிக்கஸ்ட் சர்ச் இன்ஜின் சொல்லிட்டு இதுக்குண்டான ஆன்சர் யூடியூப் தான் இப்போ இந்த வாரத்துக்குண்டான கொஷின் இந்தியாவில் நிறையவே பேட்ரி ஸ்கூட்டர்ஸ் இருந்தாலும் முக்கியமாக ஏஐ உள்ளடக்கிய பேட்ரி ஸ்கூட்டர் நாங்கள் தான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில விளம்பரப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு ஸ்கூட்டர் தெரியும் அப்படின்னா கீழே கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க இன்ட்ரெஸ்டிங் நியூஸ் ஆஃப் த வீக் ஷாமி பேக் பண்ணியிருக்க குமாய் அப்படிங்கிற கம்பெனி அமேஸ் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அதனுடைய லைட் வெர்ஷனாக இப்போ ஹுமாய் அமேஸ் விட் வெஜ் லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதனோட விலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாயாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இது இருபது நாளைக்கு பேட்ரி தாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராஸ் செவன் எப்போவுமே இதில் வந்து ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர் செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ரிலையன்ஸ் ஜியோ மை ஜியோ ஆப்பில் இப்போ ஒரு க்ளவுட் ஆப்ஷன்ஸ் தராங்க இவங்க ஏற்கனவே க்ளவுடுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி ஆப் வச்சுருந்தாங்க அதை இப்போது மை ஜியோ ஆப்போட இணைச்சி உங்கள் மை ஜியோ ஆப்லேயே நீங்கள் க்ளவுட் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஜிபி வரைக்கும் நீங்கள் ஜியோ அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தராங்க இந்த ஜியோ அக்கௌண்ட் க்ளவுடோடைய டேட்டாவை நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் மட்டும் இல்லாமல் வெப்சைட்லேயும் பார்த்துக்க முடியும் ஆப்பிள் தன்னோட ஈவெண்ட்டில் ஆப்பிள் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது விஷயத்தை கொண்டு வர போகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க அதன்படி இப்போ ஒரு சில யூசர்ஸுகளுக்கு மட்டும் இவங்க ரோல் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதன்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஓஎஸ் டுவெல் டாட் ஃபோருக்கு மேலே நீங்கள் ஓஎஸ் வெர்ஷன் வச்சுருந்து இவங்க கொடுக்குற ஒரு ஃபார்மை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்காக இவங்க பிரத்யேகமாக இதை ரோல் அவுட் பண்ணுறாங்க இது கார்ட்ஸ் டிவிஷனில் உங்களுக்கு ஆப்பிள் கார்டு அவைலபிளாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ஃபிசிக்கல் கார்ட்ஸும் இப்போ அவைலபிளாக தந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த ஃபிசிக்கல் கார்டில் எந்தவித நேமோ இல்லை பார் கோடோ இல்லை மே எந்த வித மேக்னட்டிக் கோடோ இருக்க போகிறது கிடையாது அதுக்கு பதிலாக என்எஃப்சி தான் இருக்க போகுது இந்த என்எஃப்சியின் மூலமாக நீங்கள் உங்கள் ஃபோனை கிட்டே கொண்டு போய் நீங்கள் டேப் பண்ணாலே போதும் இந்த ஆப்பிள் கார்டு உங்கள் ஐஃபோனோட சேர்ந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் சரி இந்த ஆப்பிள் கார்டை பற்றி தெரியாதவங்களுக்காக ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஆப்பிள் கார்டு அப்படிங்கிறது நார்மலாக இருக்கிற கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு மாதிரி ஆப்பிள் அவங்களுடைய ஃபிசிக்கலிட்டி இருக்கணுன்றதுக்காக ஒரு கார்டு கிரியேட் பண்ணி எல்லா யூசர்ஸுக்கும் தராங்க இதையும் நீங்கள் ஒரு கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு மாதிரியே யூஸ் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கார்டு இப்போதைக்கு யூஎஸில் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு முக்கியமாக இந்தியாவுக்கு எப்போ வரும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் எதுவும் இல்லைங்க கூகுள் அவங்களுடைய நிறைய சர்வீஸை எவ்வளோ வேகமாக கொண்டு வராங்களோ அதே மாதிரி நிறைய சர்வீஸை ரொம்ப சீக்கிரமாகவே கில் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதன்படி இப்போ கூடிய சீக்கிரமாகவே இன்னொரு சர்வீஸையும் இவங்க க்ளோஸ் பண்ண போகிறாங்க அதனுடைய பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சேட்டிலைட் இமேஜரி கூகுளுடைய சேட்டிலைட் ஏர்த்தை சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்குங்க இல்லையா அது எடுக்கிற இமேஜஸை வந்து இவங்க வந்து இந்த ஆப்லேயோ இந்த வெப்சைட்லேயோ அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அந்த பர்டிகுலர் சர்வீஸை இப்போ இவங்க ஷடவுன் பண்ண போகிறாங்க இந்த சர்வீஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கிறதே தெரியாதுன்னா பார்த்துங்களேன் போன வாரம் ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ஸ்டோர்ஸை பெங்களூரில் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தங்க இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட்டை பற்றி இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாகவே இவங்க ஒரு ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீஸ் இவங்களுடைய ஓன் ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீஸை இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இதன்படி நீங்கள் இப்போ பார்த்துட
இப்போ ரீசெண்டாக இவங்க ஹுவாவே டெவலப்பர் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தி அதில் ஒரு ஓஎஸ் ரிடியூஸே பண்ணிட்டாங்க அதனுடைய பேர் ஹார்மனி ஓஎஸ் இந்த ஓஎஸ் பிரத்யேகமாக ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸுக்கு காம்பிடேட்டராக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இப்போதைக்கு இது எந்த ஃபோன்லையும் வர போகிறதில்ல அதுக்கு பதிலாக ஹுவா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிற ஒரு டிவிக்கு தான் இது வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஓஎஸாக இருக்க போகுது போக போக இது எப்படி வளர போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஷாமியோட எம்ஐ டிவி யூஸ் பண்ணுற நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் அதில் இருக்கிற பர்டிகுலர் ஓஎஸோட நேம் வந்து இவங்க பேச்வால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க இந்த பேச்வாலில் கூடிய சீக்கிரமாகவே நீங்கள் ஜியோ சினிமா ஆப்பை உங்களால் பார்க்க முடியும் ஏன்னா ஷாமி ஜியோ கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்காங்க அதன் மூலமாக இனிமேட்டு நீங்கள் பேச்வாலில் ஜியோ சினிமா ஆப்பை உங்களால் பார்க்க முடியுங்க இப்போ ரீசெண்டாக பிளாக் ஹேட் யூஎஸ்ஏ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது இது ஹேக்கர்ஸுக்காக நடக்கிற இயர்லி கான்ஃபரன்ஸ் தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸில் இவங்க இந்த வருஷம் ஆப்பிள் ஐஃபோனுடைய டென் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஃபோனில் இருக்கிற ஃபேஸ் ஐடி அப்படிங்கிற விஷயத்த பைபாஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதன்படி ஜென்ரலாகவே ஃபேஸ் ஐடி எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபேஸை த்ரீ டி மூலமாக ஸ்கேன் பண்ணி ஈஸியாக நீங்கள் தான் சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சி உள்ளே போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு ஸ்பெக்ஸோ இல்லை கண்ணாடியோ இல்லை கூலிங் கிளாஸோ ஏதாவது வியர் பண்ணியிருந்தாலும் ஈஸியாகவே இந்த ஃபேஸ் ஐடி உங்களை ரெகக்னைஸ் பண்ணி உள்ளே கொண்டு போகும் அப்புறமா இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா லைவ்னஸ் டிடெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய ஃபோன் உங்ககிட்ட இருக்குது நீங்கள் ஒரு இடத்துல மயக்கம் போட்டு வந்துட்டீங்களோ இல்லை நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கும்போதோ யாராவது உங்கள் ஃபோனை கொண்டு வந்து உங்கள் ஃபேஸ் மாதிரி காட்டினா அது அன்லாக் பண்ணாது இதை லைவ்னஸ் டிடெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்பிள் சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டுத்தையும் இவங்க அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டாங்க அதாவது லைவ்னஸ் டிடெக்ஷன் ப்ளஸ் இந்த கண்ணாடி போட்டுக்கிற விஷயம் ஸோ நீங்கள் தூங்கும்போது ஒரு கண்ணாடியில் கருவிழி மாதிரி சென்டரில் ஒரு பிளாக் கலர் பீஸை ரெடி பண்ணி அதை உங்கள் ஃபேஸில் மாட்டி ஆப்பிள் ஃபோனை முன்னாடி காட்டும்போது ஈஸியாகவே ஃபோன் அன்லாக் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் அன்லாக் பண்ண ஃபோன்லேருந்து இவங்க இந்த கார்ட் டிவிஷனுக்குள்ளே போய் அமௌண்ட்டையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஹேக் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க கூகுள் ஹோம் யூஸ் பண்ணுற நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கூகுள் ப்ராட்காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கிறது இதன் மூலமாக நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் ஓகே கூகுள் மூலமாக வீட்டில் இருக்கிற எல்லா டிவைசஸுக்கும் மெசேஜஸை ப்ராட்காஸ்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபீச்சரை தான் அலெக்ஸா பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸா அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷயம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது அலெக்ஸாவுக்கு மட்டும் இல்லாமல் கூடிய சீக்கிரமாக ஃபயர் டிவிலையும் நீங்கள் வச்சுருக்க ஃபயர் ஸ்டிக்லேயும் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இவங்க இந்த ஃபீச்சரை கொண்டு வர போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேங்க இல்லையா ஃபயர் ஸ்டிக்கில் யூடியூப் உள்ளே வரத்துக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த டீல் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் உங்கள் ஃபயர் டிவி நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா இல்லை ஃபயர் ஸ்டிக் வச்சுருந்தாலோ அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் ஆப்பை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆண்ட்ராய்ட் கியூவோடைய ஃபைனல் பீட்டா வந்து ரிலீஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க இதில் நிறைய மேஜர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லைனாலும் மைனரான கெஸ்டர் பேஸ்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் தான் இவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ கூடிய சீக்கிரமாக அதாவது செப்டம்பர் எண்டுக்குள்ளே நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் கியூ ஓஎஸ் ரிலீஸ் ஆகிறத கண்டிப்பாக பார்க்க தான் போகிறோம் மைக்ரோமேக்ஸோடைய கோ ஃபவுண்டர் மற்றும் முன்னாள் சிஓவான ராகுல் சர்மா இவர் பேட்ரி பைக்குகளை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு ரிவோல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து அதில் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடலை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதா இருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தெட்டாம் தேதி இவங்க ரிலீஸ் பண்ணவும் போகிறாங்க இதில் முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்னவாக இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இதில் நீங்கள் வந்து ஃபோர் ஜி எல்டிஇ சிம்மு உங்களால் போட முடியும் அதன் மூலமாக இது ஒரு ஸ்மார்ட் பைக்காகவும் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கம்ப்ளீட் பேட்ரி பைக்கில் நீங்கள் எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக போக முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிங்கிள் சார்ஜ் மூலமாக நூற்றி ஐம்பத்தாறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உங்களால் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதனோட விலை இன்னமும் சொல்லப்படலை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவுடைய முதல் பேட்ரி பைக் இதுவாக தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே நிறைய பேட்ரி ஸ்கூட்டர்ஸ் இருந்தாலும் இதுதான் முதல் பேட்ரி பைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி அறிமுகப்படுத்தே போகிறாங்க நீங்கள் இப்போ பார்த்தா டெக்னிக் சண்டே சீரீஸின் சீசன் டூ உடைய செவன்த் எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்